हेलो मेरे प्यार बच्चों क्या हाल चाल बढ़िया साहब तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के पांचवे चैप्टर चुंबकत्व तो तथा द्रव्य के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिस टॉपिक को आज हम देखेंगे भैया वो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है वो भी पूरे तीन नंबर में तो चलिए देख लेते हैं भाई टॉपिक है हमारा चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण यानी अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है लेकिन उससे पहले हम इसमें चुंबक क्या है चुंबक के गुण चुंबकीय बल रेखाएं क्या है चुंबकीय बल रेखाओं की गुण या विशेषताएं सब कुछ सीखेंगे भी पहले भी बताया था कि इस चैप्टर से सिंपल कोई चैप्टर नहीं है ठीक है तो बड़े ही सिंपल तरीके से इन सारे टॉपिक का आज पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं तो भाई आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है चलिए भैया देख लेते हैं सबसे पहले जान लेते हैं रसगुल्लों कि चुंबक किसे कहते हैं भाई व्हाट इज मैग्नेट मैग्नेट क्या है क्या है चुंबक चुंबक किसे कहते हैं भाई हर वो चीज जो किसी और चीज को यानी किसी दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच ले वो चुंबक है है ना अभी मैं कहना कि तेरे चेहरे में वो जादू है कि बिंडोर खींचा जाता हूं तो वो भी चुंबक है नहीं वो चुंबक नहीं है ठीक है ना वहां अट्रैक्शन है बस चुंबक नहीं है ठीक अब यहां पे चुंबक में थोड़ा अलग होता है तो वह पदार्थ जो लौह वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है उसको बोला जाता है भैया मैग्नेट या चुंबक सीधी सी बात ठीक है यानी ऐसे पदार्थ जिसमें आयरन का गुण हो ठीक तो ऐसे पदार्थों को भाई खींचता है तो वो जो पदार्थ होता है यानी जो खींचता है वो होता है चुंबक तो भाई लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे भैया क्या लिखेंगे बच्चों वह पदार्थ जो लौह वस्तुओं में जैसे लाइक दैट हो गया भाई निकल हो गया कोबाल्ट हो गया लोहा हो गया ये सारी चीजें को अपनी ओर क्या कर ले आकर्षित कर लेता है उसको बोला जाता है चुंबक मैग्नेट अब चुंबक के अगर हम प्रकार हालांकि ये तो नहीं पूछता उतना लेकिन जानना जरूरी क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है ठीक है भाई बोर्ड एग्जाम में क्या कब आ जाए कोई नहीं जानता बच्चों इसलिए हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद जरूरी है अगर हम बात करें तो बच्चों ये चुंबक आपका कितने प्रकार का होता है भैया तो चुंबक प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है कितने प्रकार का बच्चों दो प्रकार का एक तो होता है आपका प्राकृतिक चुंबक कौन सा चुंबक बच्चों प्राकृतिक प्राकृतिक चुंबक क्या होता है एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है भैया आपका जिसको बोलते हैं मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बोलते हैं ठीक है कृत्रिम कृत्रिम चुंबक ठीक ये तो चुंबक के भैया दो प्रकार हो गए है ना चुंबक के कितने प्रकार बच्चों दो प्रकार कौन 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 तो एक हो गया आपका प्राकृतिक चुंबक ठीक और दूसरा हो गया आपका कृत्रिम चुंबक ये दो टाइप के होते हैं अब प्राकृतिक चुंबक होते क्या हैं तो भाई जो प्रकृति में हमें में जो हमें प्रकृति के द्वारा नेचर के द्वारा मिलते हैं जो पृथ्वी के अंदर से यानी पृथ्वी पर ही प्राप्त होते हैं ऐसे पदार्थों को मतलब तो ऐसे यानी ऐसे पदार्थ जो हमें पृथ्वी से यानी नेचर के द्वारा मिलते हैं प्रकृति में मिलते हैं स्वतंत्र रूप से और उनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है ऐसे पदार्थ क्या होंगे प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं अभी जैसे ये सब बताया भैया तो ये सब आपके हैं कौन ये जो हो गया भाई निकल हो गया लोहा हो गया ठीक लोहा हो गया और ये कोबाल्ट तो ये पदार्थ पदार्थ की हम बात कर रहे हैं भैया तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे तो ये आपके प्राकृतिक चुंबक के हैं क्योंकि इनमें चुंबकत्व तो का गुण होता है अब जो कृत्रिम चुंबक हैं ये बहुत ही प्रबल होते हैं और ये हस्त के द्वारा मतलब हस्त निर्मित है या मानव निर्मित जिनको हम कह सकते हैं और कृत्रिम चुंबक ही आज के समय में क्या है प्रयोग में लाए जाते हैं मतलब ज्यादातर ठीक है हालांकि भाई इनका कॉम्बिनेशन होता है लेकिन नेचर में जो प्रयोग किए जाने वाले हैं वो ये है ठीक जैसे इनमें क्या आता है तो इनमें है भैया पहला है क्षण चुंबक क्षण चुंबक हो गया नाल चुंबक हो गया नाल चुंबक हो गया और एक चुंबकीय सुई या कंपास जिसको बोलते हैं चुंबकीय कंपास या सुई तो ये सब के सब कौन से चुंबक हैं? तो ये हैं कृत्रिम चुंबक तो समझ में आ गया कि भाई चुंबक क्या है चुंबक के कितने प्रकार होते हैं ये तो है चुंबक अब जो इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है उसको देख लेते हैं कि भाई चुंबक के गुण क्या है 
कि चुंबक के अंदर यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है चलिए पहला है भैया कि चुंबक जो होता है वो क्या करता है बच्चों लोहा निकिल कोबाल्ट जैसे अन्य पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जाहिर सी बात है भाई चुंबक अभी हमने यही तो बताया ना कि जो लौह वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है वो चुंबक होता है ठीक है ये पहला गुण हो जाएगा दूसरा है कि घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तरी मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है मतलब अगर जैसे किसी चुंबक को लटका दिया जाए समझिएगा अगर आप ऐसे लटका देंगे स्वतंत्र रूप से तो एक चीज ध्यान देना बच्चों ये जो आपका चुंबक होगा भैया ये चुंबक जो होगा ऐसे यानी सदैव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ही आकर अटक जाएगा जैसे ये मान लेते हैं नॉर्थ है ये साउथ है ठीक है तो अगर हम किसी चुंबक को ध्यान दें स्वतंत्रता पूर्वक हम लटका देते हैं तो इनके जो ध्रुव होते हैं वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आकर के ठहरते हैं ठीक क्योंकि इनके जो पोल होते हैं वो कौन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है तो इसीलिए वो कह रहा है कि यदि हम घूमने के लिए चुंबक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है ठहरता है ठीक है तो दूसरा गुण अगला है कि एक चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर विभाजित किया जाए तो प्रत्येक चुंबक एक पूर्ण चुंबक ये कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है समझिएगा इस बात को जैसे भाई कोई चुंबक है एक चुंबक ये हो गया नॉर्थ साउथ इसके पोल हैं, ठीक अब इसको अगर हम भैया समझिएगा बच्चों अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे करके हमने क्या किया इस चुंबक के दो हिस्से कर दिया हमने क्या किया दो हिस्से तो यहां पर अब ऐसा नहीं है कि ये नॉर्थ रहेगा ये साउथ रहेगा नहीं बच्चों इसमें भी भैया एक आपका कंप्लीट मैग्नेट मतलब मैग्नेट बन जाएगा मतलब इसमें भी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा इसमें भी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा और भी ज्यादा अगर ये इसको और छोटे टुकड़ों में आप विभाजित कर देते हो अगर जैसे हमने क्या किया इसको ऐसे तोड़ दिया हमने क्या किया इस चुंबक के कई हिस्से कर दिया ठीक हमने इस चुंबक के मान लेते हैं कई हिस्से कर दिया तो अब क्या हो जाएगा इसमें भी प्रत्येक चुंबक एक कंप्लीट चुंबक की भांति व्यवहार करेगा यानी नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस तरह से दो ध्रुव यानी जितने टुकड़ों में आप इसको तोड़ोगे वहां से एक कंप्लीट चुंबक ये बन जाएगा आई बात समझ में और चुंबकत्व का गुण भैया या तो पीटने से यानी बहुत ज्यादा पीटा जाता है या इसको तपाया जाता है आग में तो धीरे धीरे उसका चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है क्योंकि क्योंकि डोमेन के कारण ठीक है ऐसा है तो समझ में आ गया कि एक चुंबक को छोटे छोटे अगर टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाई भाग जो होता है एक कंप्लीट मैग्नेट यानी एक कंप्लीट चुंबक क्या है बन जाता है अगला है कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित समझिएगा अगर भाई दोनों समान ध्रुव हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे अगर विपरीत ध्रुव हैं तो भैया एक दूसरे को आकर्षित करेंगे मतलब बच्चों जैसे अगर जैसे हमने बता दिया कि भाई दो चुंबक हैं यहां इस तरह से अब देखिएगा अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो कह रहा है कि समान ध्रुव फिर इसके पास वाला अगर हम साउथ कर दें ये नॉर्थ कर दें तो ऐसे केसेस में भैया इनमें क्या होगा प्रतिकर्षण होगा मतलब ये एक जैसे समान जैसे दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव एक तरफ होंगे देखा होगा आपने प्रैक्टिकल किया होगा चुंबक को जब आप मतलब समान ध्रुव को एक दूसरे कर, के करीब लाते हैं तो वो धक्का देकर यानी वो बल लगाकर पीछे की तरफ खींचते हैं आप तेजी से ताकत लगाओगे वो पीछे की तरफ भागेंगे तो यही चीज होता है अगर दोनों समान ध्रुव है जैसे उत्तरी उत्तरी हो गया दक्षिणी दक्षिणी तो एक दूसरे को दो धक्के लेंगे बट अगर यहां पर विपरीत ध्रुव हो जाए जैसे ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया अब ये वाला नॉर्थ हो गया ये साउथ तो अब इनके बीच में क्या होगा आकर्षण होगा अब ये एक दूसरे को चिपका लेंगे है ना भाई पहले भी आपको बताया है कि भाई लड़का अगर लड़का है है ना तो लड़के लड़के में कभी अट्रैक्शन नहीं होगा हाँ दोस्ती होगी अट्रैक्शन नहीं होगा ना प्यार थोड़ी ना होगा प्यार होगी तो दोस्ती वाली लेकिन अगर प्यार होगा तो विपरीत लिंग में यानी लड़के को लड़की से लड़की को लड़के से तो कहने का मतलब यह है भाई अगर कोई लड़के है तो लड़का देख करके क्या है मोहित हो जाएगा उसको प्यार हो जाएगा 
अगर कोई लड़की मतलब कोई लड़का है तो लड़की के साथ ऐसा होगा लेकिन अब लड़का लड़का से भाई शादी ना करेगा लड़की लड़की से थोड़ी ना करेगा तो ये समझिएगा अगर समान ध्रु है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे अगर विपरीत ध्रु है अपोजिट इनके पोल है दिन ऐसे केसेस में इनमें अट्रैक्शन होगा यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये हो जाता है चुंबक के गुण आई बात समझ में भैया चलिए आगे समझते हैं बच्चों अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको हम इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखेंगे भैया ये आपका इंपॉर्टेंट क्या हम कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना जैसे वहां पर क्या था याद करो वैद्युत बल रेखाएं यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं देखिए थोड़ा सा अंतर है बस और कुछ भी नहीं अब देखिए वैद्युत बल रेखाओं में क्या बताया था कि किसी तार के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत का प्रभाव हो उसे क्या कहेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं में क्या बताया था कि वे काल्पनिक बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं बट यहां पर क्या है भैया चुंबकीय बल रेखाएं तो क्या होगा वैद्युत बल की स्थान पे चुंबकीय बल हो जाएगा तो हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा का प्रदर्शन करती है तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं करते हैं और ये हमेशा क्या होती है काल्पनिक इनको अपन देख नहीं सकते है ना ठीक तो ये चीज होता है अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को समझिएगा जैसे वैद्युत बल रेखाओं के गुण था तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं के वैद्युत बल रेखाओं के गुण में क्या था कि भैया या माइनस मतलब ये ऋण सिरे से जैसे मतलब धन से ऋण की तरफ चलती हैं तो सेम लॉजिक यहां पर ऐसे है तो यहां पर ध्रुव हो जाता है वहां पर भी ताकि एक दूसरे को काटती नहीं है यहां पर भी रहेगा एक दूसरे को काटती नहीं है ठीक तो ये ये उसमें था कि ये वक्राकार होते हैं यहां पर भी रहेगा वक्राकार होते हैं बस अंतर इतना है कि वहां पर वैद्युत था यहां पर चुंबक है इसलिए बोलते हैं कि सबसे इजी चैप्टर है अब देखिएगा भाई चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में पहला समझिएगा ये सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर मतलब जैसे ये कोई मैग्नेट है बच्चों समझिएगा भाई अच्छे से समझिएगा देखिए कोई मैग्नेट है हमने क्या किया नॉर्थ पोल साउथ पोल तो कह रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर यानी इधर से निकलेंगी और यहां पर आकर समाप्त होंगी ठीक तो ये हो जाएगा भाई उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ ठीक है यही तो कह रहा है ना यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये क्या करेंगे भैया जाएंगे ठीक इस तरह से ऐसे ऐसे समझिएगा इस तरह से ठीक है मतलब ये इधर से निकलेंगी इधर से क्या करेंगी भी इधर प्रवेश करते हैं तो कहने का मतलब ये है कह रहा है कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर क्या है दक्षिणी ध्रुव की तरफ प्रवेश करती हैं ठीक इस तरह से होता है पहला प्रॉपर्टीज हो गया दूसरा ये वक्राकार होती है देखिए एक वक्र ही तो बन रहा है भैया ऐसे बन रहा है ये इसको क्या बोलते हैं वक्र ही कहा जाता है तो ये क्या है वक्राकार है दिख रहा है ना आपको तो ये वक्राकार होती हैं दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया भैया अगला है कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं देख सकते हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है उसमें कारण भी बताया था कि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्यों क्योंकि अगर ये काट देते हैं तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाएंगी और ऐसा संभव है ही नहीं इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो यहां पर भी वही चीज है भाई ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे ठीक है आप देख सकते हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है अगला है कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय जो बल होगा प्रबल हो मतलब ये यहां पर देख सकते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं इनकी ध्रुव कहां पर सीधी सी बात है भैया कि यहां पर ध्रुवों की तरफ यानी ध्रुवों के पास में अगर हम बात करें तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो पास पास हो जाएंगी और जैसे ही दूरी बढ़ रही है तो ये थोड़ा इनके बीच की में गैप होता चला जाएगा तो यू कह सकते हैं कि जो ये इनके ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं तो ध्रुवों पर क्या होगा चुंबकीय बल प्रबल होगा ठीक ये तो हमको भी मालूम है कि चुंबक में सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा जो पावर होता है प्रबल गुण मतलब प्रबल उसमें चुंबकत्व तो होता है कहां पर तो वो ध्रुवों पर होगा जाहिर सी बात है तो ये हो जाता है बच्चों चुंबकीय बल रेखाओं के गुण अब हम समझ लेते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है ठीक है उसको देख लेते हैं चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण ठीक यानी चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 
पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के तीन प्रकार के पहला बच्चों प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं समझिएगा ये वाला चैप्टर ऐसा है ना रसगुल्लो ज्यादा रट्टा मारना है समझना बस थोड़ा एक बार समझ लीजिए चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी लेकिन हाँ इतना है कि आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज्यादा रटने वाली चीज है ठीक तो देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली शैल थोड़ा सा चुंबकित हो जाए यानी अगर इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इनके समझिए इनमें ना के बराबर यानी कोई हलचल ही ना हो तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं अपन ऐसे पदार्थ को प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं ठीक ऐसे पदार्थ को हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं इन्हें किसी अगर शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती यानी जैसे कोई यहां पर मैग्नेट है अगर उसके पास में इस चुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ को आप रख देते हो तो इसमें भी कोई भी हलचल नहीं होगी यानी इसमें मैग्नेटिज्म का गुण होता ही नहीं है होता भी है तो ना के बराबर इतना याद रखना तो ये समझ में आ गया भाई रटना है हमने बोला ना बस यही है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में सबसे बड़ी बात यह समझना है विपरीत दिशा में मामूली यानी थोड़ा सा विक्षेपित हो जाए चुंबकित हो जाए तो ऐसे पदार्थ को हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं ठीक और इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब अगर ले जाओगे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है लाइक like दैट जैसे आपका सोना हो गया चांदी हो गया जस्ता हो गया ठीक इनमें क्या होता है कि भाई चुंबकत्व तो का गुण ना के बराबर होता है ठीक आप मैग्नेट इनमें लगाओगे चिपकाओगे चुंबक लाइक मतलब चिपकेगा ही नहीं होता है लेकिन ना के बराबर ठीक है चलिए समझ में आ गया भैया अगला देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ में देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा चुंबकत्व का गुड़ा जाएगा तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अब की बार ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा विक्षेपित हो जाते हैं यानी चुंबकित हो जाते हैं मतलब समझ में आया ना कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वहां पर क्या था विपरीत दिशा में लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं ठीक तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के अगर इनको करीब ले जाओगे बच्चों तो उसके सिरे की तरफ ये क्या करते हैं उसके सिरे की ओर आकर्षित होते हैं मतलब जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक हमने अगर रख दिया यहां पर आप इस पदार्थ को रख देते हो अनुचुंबकी तो अब की बार ये इस इसकी तरफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा खिसक जाएगा ठीक है ना तो ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकी पदार्थ कहते हैं क्लियर जैसे भाई आपका एग्जांपल में एल्यूमिनियम हो गया ठीक मैग्नीज हो गया प्लेटिनम हो गया सोडियम हो गया आदि तो ये सब के सब अनुचुंबकी इनमें थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण होता है इतना याद रखना क्लियर चलिए बच्चों अगला देखते हैं भाई कि लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहा जाता है अब लौह चुंबकी यही तो प्रमुख रूप से चुंबकीय पदार्थ होता है ठीक इसमें ही सबसे ज्यादा मैग्नेट मतलब मैग्नेटिज्म का गुण होता है प्रॉपर्टीज होता है देखिए लौह चुंबकी क्या है ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से मतलब ऐसा नहीं है कि मामूली सा थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं ये प्रबल रूप से क्या होते हैं ठीक चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब या समीप ले जाने पर चुंबक के सिरे के कहा गया भाई समीप ले जाने पर दो बार लिख दिया क्या चुंबक के समीप ले जाने पर दो बार लिख दिया चुंबक के समीप ले जाने पर सिरे की ओर एक मिनट चुंबक के सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। देखा होगा भाई जो मतलब कुछ ऐसे पदार्थ जैसे निकिल हो गया लोहा हो गया कोबाल्ट हो गया ये सब ऐसे होते हैं चुंबक के पास जैसे चुंबक यहाँ भारी चुंबक बड़ा चुंबक रखा है और जैसे इतना से भी दूर से छोड़ दोगे ना फट से आकर के चिपक जाएगा और शायद अगर आप बीच में उंगली अगर डाल दो ना कि आपकी उंगली का भी चटनी बन जाएगा इतने प्रबल होते हैं मतलब ये समझिएगा कि भाई अगर इनको किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ये कोई मतलब क्या है ये मोस्टर मैग्नेट है एक बड़ा ही शक्तिशाली चुंबक और इसके पास आप किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को 
रख देते हो तो ये इतनी तेजी से इधर खींचेगा कि पता ही नहीं चलेगा और इसके बीच में अगर कुछ आ गया तो समझो उसका बेड़ा गरक इतना तेजी से खिंचता है तो वही चीज कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकी क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से यानी तेजी से चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर चुंबक के सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं लौह चुंबकी पदार्थ कहा जाता है लाइक like देट आपका निकिल हो गया लोहा हो गया कोबाल्ट आदि ये सबके सब लौह चुंबकी पदार्थ होते हैं ठीक समझ में आ गया भाई बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था आज के ठीक उम्मीद है कि आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल चेन, को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ लव यू मै बाय टेक केयर और हाँ प्यारा सा कॉमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और चलिए इसको भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग नहीं बोलेंगे कि सर आप मौका नहीं देते हैं स्क्रीनशॉट करने का कर लीजिए इधर हो गया भैया उसके बाद ये आपका हो गया चुंबक के गुण फिर उसके बाद आ गया चुंबकीय बल रेखाएं फिर उसके बाद आ गया आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ नेक्स्ट अनुचुंबकीय पदार्थ और अगला है लौह चुंबकी पदार्थ ठीक है चलिए मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में